गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज अपने फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग ग्राम सेगमेंट ऑर्थोगनाइजेशन प्रोसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ठीक है जो लास्ट टॉपिक किया था वो या ये थ्योरम या इसके बेस पे एक एग्जाम्पल है इसे नेक्स्ट तो इन तीनों में से लगभग एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है मैं उस ठीक है तो देखो क्या बोलता है ये थ्योरम कहता एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कि कोई भी तुम फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके चलते हो तो उसके हमेशा क्या मिलेंगे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस मतलब जितने भी बेसिस होंगे वो कैसे होंगे ऑर्थो नॉर्मल होंगे क्लियर तो सबसे पहले क्या लेकर चलना है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लेकर चलेंगे जिसकी डायमेंशन कैसी हो गई फाइनाइट हो गई उसके कुछ बेसिस लेट करेंगे ठीक है तो वही चीज़ पर फिर से अपने पास तो लेट वी ओवर एफ बी एन क्या लेकर चले आप इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ डायमेंशन एन क्लियर तो लेट एस सेट एस सेट किसका है अपने पास बेसिस ऑफ वी का तो मान लीजिए कि बेसिस ऑफ कितने क्योंकि डायमेंशन एन लेके चले तो बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे इसके एन एलिमेंट्स तो वो क्या लेट कर लिए यू वन यू टू अप टू यू एन बी दी बेसिस ऑफ वी और इन बेसिस के सेट को मैंने क्या नाम दे दिया एस क्लियर तो ये बेसिस सेट हो गया अपने पास तो सिंस अपने को पता है कि एवरी ओर्थो नॉर्मल सेट जो होता है वो कैसा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है क्लियर एन डायमेंशन ऑफ वी अपने को पता वो कितनी है एन है तो इट इज इनफ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ वी तो मैं क्या दिखा दूँ कि जितने भी ये बेसिस हैं ना वी के ये सारे के सारे कैसे हैं ऑर्थोगोनल हैं क्लियर तो अपना काम हो जाएगा सिर्फ इतना ही प्रूव कर दे तो ठीक है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्यों तो नॉर्मल बेसिस का ही तो पता लगाना है तो नाउ एस बींग ए बेसिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देर फोर यू आई जितने भी लेकर चल रहा हूँ वो कैसे होंगे नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि अपने को पता है अगर एक भी इनमें से जीरो हो गया तो डायमेंशन एन नहीं रहने वाली है वी की क्लियर क्योंकि नॉन जीरो वैक्टर्स की बात करते हैं ना ठीक है क्योंकि अगर एक भी वेक्टर जीरो हो जाता है तो वो सेट कैसा हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा ना कि इंडिपेंडेंट देर फोर यू आई कैसा होगा क्योंकि बेसिस का सेट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है तो मतलब इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है तो मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं नॉन जीरो देर फोर बोल सकते हैं कि यू आई कैसा है नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर तो लेट क्या मान लिया कि v1 को क्या मान के चले लेट v1 वन इज इक्वल टू क्या मान लिया u1 और डिफाइन किया v2 को तो v2 को क्या माना u2 टू माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 टू कोमा वी वन बाई माई नॉम ऑफ वी वन का स्क्वेयर इन टू मे वी वन ये हमेशा ध्यान रखना है क्लियर तो नाव अगर मेरे को पता अपने को नहीं पता कि v2 की वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो तो मैंने क्या मान लिया लेट इफ पॉसिबल कि वी टू इज इक्वल टू जीरो अगर v2 टू जीरो हुआ तो मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई जीरो के अगर v2 टू जीरो है तो मतलब ये सारा इक्वल टू जीरो और अगर ये सारा इक्वल टू जीरो है तो मतलब u2 टू किसके इक्वल हो जाएगा ये सारा नेगेटिव का टर्म है तो इधर आगे किसका हो जाएगा पॉजिटिव का तो मतलब u2 टू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ u2 टू कोमा वी वन इन टू मे वी वन बाई मे नॉम ऑफ वी का स्क्वेयर बट आपने तो वी को क्या माना हुआ है यू इसका भी यूज़ करेंगे अब इसको ध्यान से देखो इनर प्रोडक्ट एक फाइनाइट लेंथ आएगी अपने पास फाइनाइट नंबर आने वाला ये भी क्या है स्केलर नंबर आने वाला दोनों ये स्केलर्स हैं तो मतलब ये तो फिक्स वैल्यूज हो गई अपने पास स्केलर्स अगर मैं बात करूँ तो मतलब इन में क्या पड़ा हो वी मतलब यू जो है वो क्या है स्केलर मल्टीपल है किसका वी का क्लियर मतलब यू टू इज किसके को लोग है स्केलर मल्टीपल ऑफ वी वन अगर ये वी वन का स्केलर मल्टीपल है तो ये यू वन का भी स्केलर मल्टीपल होगा क्यों क्योंकि वी वन तो किसके इक्वल मान के चले थे यू वन के इक्वल तो मतलब जहाँ पे वी वन पड़ा हुआ मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ यू वन लिख सकता हूँ तो मतलब यू टू जो है वो किसका स्केलर मल्टीपल हो गया यू वन का तो इसका मतलब क्या हो गया यू वन यू टू मेरे पास ये तो कैसे हो गए लीनियरली डिपेंडेंट हो गए बट एस सेट तो किसका था बेसिस का और बेसिस अपने को पता कैसे होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि बेसिस का सेट हमेशा कैसा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब यू वन यू टू तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मतलब जो अपने यहाँ पे वैल्यू आई है 
कि यू वन यू टू का जो सेट आया था अपने पास क्या है लीनियरली डिपेंडेंट आ गया मतलब ये तो क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो मतलब एस क्योंकि यू वन यू टू किसके सब सेट हैं एस के और एस की क्या है अपने पास बेसिस ऑफ वी तो बेसिस है तो मतलब एस का सेट तो जो अपने पास है एस सेट तो कैसा होगा लीनियरली हर एलिमेंट कैसा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो मतलब वी टू जो इक्वल टू जीरो लेके चले थे वो क्या हो गया रोंग हो गया मतलब अपनी एजम्पन क्या हो गई रोंग मतलब वी टू को क्या होना पड़ेगा नॉन जीरो होना पड़ेगा क्लियर देन अगर वी टू मान लो कैसा है नॉन जीरो ठीक है तो मैं किसकी बात कर सकता हूँ इंदर प्रोडक्ट ऑफ वी टू वी वन की बात कर सकता हूँ इंदर प्रोडक्ट ऑफ वी टू कोमा वी वन तो ये क्या होएगी तो वी टू की वैल्यू तो अपने को पता है तो वी टू की वैल्यू कितनी है अपने को पता है इनर प्रोडक्ट ये क्या आ जाएगा यू टू माइनस यू टू कोमा वी वन की इनर प्रोडक्ट बाय माई नॉम ऑफ वी वन का स्क्र इंटू में वी वन कोमा ये वी वन एस टीस क्लियर तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो इसको सोल्व करोगे किस तरह से क्योंकि मेरे को पता है वी वन किसके इक्वल है यू वन के मैं वी वन जहाँ पे भी वी वन दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा यू वन क्लियर तो नीचे भी क्या बन जाएगा नॉम ऑफ यू वन का उसके और ये क्या बन गया अगर इनर प्रोडक्ट को सोल्व करूँगा तो पहले यू की इस यू के साथ ठीक है फिर ये तो एज ए स्केलर काम करेगा माइनस ये क्या आ जाएगा यहाँ पर यू है तो यू वन में कितना आ जाएगा ये भी यू बन चुका है तो v1 वन कोमा वी की इनर प्रोडक्ट आती है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा u1 वन कोमा यू की इनर प्रोडक्ट क्लियर तो अगर सेम की इसके इनर प्रोडक्ट है तो वो क्या बन जाएगा नॉम ऑफ u1 का स्केयर नीचे भी नॉम ऑफ u1 का स्केयर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट और ये दोनों आपस में उसके बाद कैंसल आउट तो मतलब ओवरऑल क्या बचेगा ये जीरो क्लियर तो मतलब क्या हुआ कि इनर प्रोडक्ट ऑफ वी टू कोमा वी वन इक्वल टू किसके आ गया जीरो के क्लियर दैट इम्प्लाइज बोल सकते हैं कि वी टू इज़ ऑर्थोगल टू वी वन क्योंकि अपने को पता है कि नहीं दो वेक्टर्स के अगर इन प्रोडक्ट जीरो आ रहे तो उसका मतलब क्या है वो कैसे हैं ऑर्थोगोनल क्लियर तो मतलब वी वन वी टू का जो सेट हो गया वो कैसा हो गया ऑर्थोगोनल सेट लेकिन अकेले वी वन वी टू से तो नहीं बोल सकते ना आगे और भी निकालने दो तीन तीन एलिमेंट्स तो कम से कम जाए कि वी वन वी टू वी थ्री का भी सेम तो अगर मैं बात करता हूँ फिर से अब क्या पहले जैसे वी टू को डिफाइन किया था अब सेम वी थ्री को डिफाइन करना क्लियर तो वी थ्री किसके इक्वल लेट क्या करेंगे यू थ्री माइनस यू थ्री कोमा वी वन कोमा वी ये क्या जाएगा अपने पास इंटू में वी वन बाई माई नॉम ऑफ वी वन का स्क्यर यू थ्री कोमा वी टू का इनर प्रोडक्ट इंटू में वी टू बाई माई नॉम ऑफ वी टू का स्क्यर इसको मैं लिखना चाहूँ उस मशीन की फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हो यू थ्री माइनस मशीन ऑफ आई इजल टू वन टू टू यू थ्री कोमा वी आई बाय माई नॉम ऑफ वी आई का होल स्क्यर इंटू में क्या हो जाएगा वी आई क्लियर तो ये अपने पास कंसेप्ट रहेगा प्रॉपर फॉर्मूला रहेगा प्रूव करने के लिए हमेशा ही चाहे वी फोर हो वी फाइव हो ठीक है उतने ही समेशन में यहाँ पे वैल्यू तीन होगा अगर यहाँ पे वी फोर निकालना होगा तो यहाँ पे वी आई इज टू वन टू थ्री तक वैरी कर जाएगा क्लियर सेम नाउ अगेन वी थ्री मेरे को पता वो क्या आने वाला सेम सोल्व करेंगे नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि एज जैसे मैं फिर से वी थ्री को इक्वल टू जब से जीरो रखूँगा तो फिर से मेरे पास ये यू वन यू टू यू थ्री सेट कैसा आ जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा क्योंकि यू थ्री किसकी कॉम्बिनेशन में आ जाएगा इन बाकियों की लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा क्लियर तो बट यू वन यू टू यू थ्री अपने को पता है कि ये सेट तो किसका सब सेट है एस का और एस का हर एलिमेंट कैसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट क्लियर तो उसको बार बार उसको इक्वल टू जीरो रख के प्रूव करने की जरूरत नहीं है तो अब मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे देन वी थ्री कोमा वी वन का इनर प्रोडक्ट तो वी थ्री की वैल्यू पुट करते हैं वी वन के साथ इनर प्रोडक्ट क्लियर तो पहले यू थ्री की इनर प्रोडक्ट किसके साथ वी वन के साथ फिर ये तो एज ए काम करेगा वी की वी के साथ और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट ये फिर से स्केलर का, का काम करेगा और वी टू की वी वन के साथ इनर प्रोडक्ट बट अभी तो आपने प्रूव किया था कि वी टू को वी वन की इनर प्रोडक्ट तो क्या थी जीरो तो मतलब ये वाला तो सारा पोर्शन क्या हो गया जीरो हो गया तो बची क्या सिर्फ ये दो टर्म्स और ये इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वन कोमा वी वन ये क्या हो जाएगी नॉम ऑफ वी वन का ऑल स्केयर और नॉम ऑफ वी वन के ऑल स्केयर से नॉम ऑफ वी वन का ऑल स्केयर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो ये क्या बचा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू थ्री कोमा वी वन माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू थ्री कोमा वी वन ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट तो इक्वल टू किसके आ जाएगा जीरो क्लियर तो मतलब वी थ्री कोमा वी वन भी किसके इक्वल आ गया जीरो सिमिलरली अभी तो अपने वी थ्री कोमा वी वन दिखाया सिमिलरली किसको दिखा सकते हैं वी थ्री कोमा वी टू अब सारे वैल्यूज दिखाने की जो इतने बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ठीक है सिमिलरली क्या हो जाएगा अपने पास इनर प्रोडक्ट ऑफ वी थ्री कोमा वी टू भी क्या आ जाएगा
एंड आई कोमा जे इज इक्वल टू कहाँ तक की बात किया वन टू थ्री तक इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनोम ऑर्थोगोनल सेट वी वन वी टू अप टू वी एन तक ऑफ एन वैक्टर्स का क्लियर टेक मैंने क्या लिया डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई किस टाइप का वी आई बाय मै नॉम ऑफ वी आई क्लियर ये ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन जब एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो वहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जांपल ही है इसी थ्योरम से तो बिल्कुल उसमें यही वी वन वी टू की वैल्यूज़ को लेट करना है और यही सेम वी वन की वैल्यू और यही सेम अपने पास जब ऑर्थोगोनल बेसिस की बात करोगे तो वहाँ पे तुम्हें डब्ल्यू आई ही निकालना है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री क्लियर तो डब्ल्यू आई किसके कल हो जाएगा वी आई बाई में नॉम ऑफ वी आई क्लियर देन इनर प्रोडक्ट और सॉरी देन दिस सेट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन इज एन ये जो सेट मिलेगा अपने पास कैसा मिलेगा ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वैक्टर्स इन वी सिंस एन ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वैक्टर्स इज क्या होता है अपने पास इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज हमेशा क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है सो ये अपने पास डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन इज ये जो सेट होंगे ये भी कैसे होंगे अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों क्योंकि ये तो एज ए स्केलर नंबर है तो इंडिपेंडेंट जो सेट है अपने पास v1 v2 वी टू ये तो इंडिपेंडेंट अभी अपने दिखा ही है क्लियर ये तो ऑर्थोगोनल सेट आया ही था तो इससे किसी अगर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी ठीक है ये डिवाइड करते हैं तो, तो मतलब ये डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू टू डब्ल्यू वन का जो सेट बना ये भी कैसा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ऑल्सो बोल सकते हैं कि इसकी डायमेंशन भी कितनी होगी अगर एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे तो मतलब बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी कितनी हो गई एन देन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन फॉर्म्स एन और थो नॉर्मल बेसिस ऑफ वी क्लियर और यही अपने को दिखाना था थैंक यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो ठीक है थैंक यू